hashtag. We're gonna take a shot. Yeah. <laughs> Mom, this is our year. Let's save it. Let's save it. Okay, let's go. Sana bukas na di ba? Bukas ba? Very manginginom yung galawan. Grabe, sino tayo dito? Magsashot ng tamhali. Okay, happy, happy new year. Cheers to 2024. All the good things will happen. The best year yet. The best year yet. Cheers! Hello, Tita. Hello. Wait, we're going to see you again. Tita Natalie. Hello. We're going to get a gift from Tita Natalie. Thank you, Tita Natalie. Hello. It's our last day here in LA. And we're going to get gasoline. Yes. We're not even going to sing it. But we're going to get a drink. Hi, Mom. Not allowed to go home. Thank you. I had the best time with Mom. Tag team forever. Whoa! It's my brand. Bye. Hello everybody and welcome back to my channel. So, alam ko na inaabangan niyo talaga lagi to yearly ang Chinese New Year Feng Shui with my Feng Shui man. Ang bonggang bongga ni Sisi Kami. Um, pinaka challenging kasi the number one kalaban ng rabbit which is the rooster. Sisi Kami! <laughs> Kaya abangan natin kung ano bang forecast for this year. Ayan, for the year 2024. Year of the Wooden Dragon! Sa so, Wooden Dragon, so, sinasabi naman natin kahit pa paano kasi total ang preach natin pa natin is to think positive, to be positive as much as possible. So, so pwede natin sabihin na ang dragon represent for three things. Power, okay, prosperity, and also abundance. <gasps> abundance, yeah. I yeah. love it. Power, <laughs> prosperity, abundance. abundance, I think this is gonna be our year. Yes. So when you talk about power, pwede natin sabihin in terms of career, influence, energy. Pwede natin sabihin na maraming born leaders this year. In a way, medyo talagang magmamayapag yung mga leaders. Okay, pwede natin sabihin na it's a good year in terms of career and influence. Okay, and in terms of abundance, syempre, most more money la. Okay, more investment. And prosperity naman, pwede rin may growth. Although, yun lang, so, it's a little imbalance this year. Kasi unchart na yung kulang sa tubig. Really? Oh, so, kapag sinabi natin may nang water, medyo mahina din sa kalma ang mga tao ngayon. So, mataas ang conflict problems, mataas ang mga tension, may mga away or gulo. So, we need to be more careful talaga pagdating sa emotions natin. Pag sinabi mong power, power struggle. Mr. Ahia Johnson, dito sa Sunrise Feng Shui sa Binondo. Ngayon, aalamin natin kung ano yung mga bang paswerte, ano yung mga mala, and ano yung mga signs na... Well, everyone wants to become a leader. Sino na magiging subordinate? Sino magpapalo? Yes. So, medyo in a way, maraming laban. Ah, maraming away, maraming conflict din yes. this year. Yes. Ako bumubuga ng apo yung dragon. Yes. <laughs> oh my gosh, scary. So, ano gagawin para, yeah. para walang conflict? Uh, ako nga, as much as possible, kailangang kontrolin natin yung emotions natin. Kung hindi natin makontrol yung environment because baka medyo may ma-provoke, pinaprovoke tayo, huwag natin patulan. Total, lagi ko tinuturo nga eh. DHB, define your higher value. By thinking positive, feel positive and act positive as much as possible always positive lang kahit na hinahamon ka na tawanan mo lang makalala lang siya maasar oo maasar siya baliw ba to yeah pero at least on that part lang hindi ka mapupunta dun sa era niya na puro away lang and alam naman natin syempre pag tension away medyo iinit ang ulo natin it can also cause a lot of health problem diba kasi lack of water also bumababa yung immune system natin kaya we need to be more careful kaya medyo nakikita po natin yung latter part of the last year medyo nagpapakita na yung kunya lack of water immune system problem kaya medyo dumadami mga flu cases diba ako nagkakasakit ako lately oh my gosh physically and emotionally charot siya Ngayon ang top 5 lucky signs for 2024. So let's start on the so pinaka top one. Okay, which is the people who are born in the year of the rat. Year yeah. of the rat? Yeah. So year of the rat. Oh, okay. si Rain! <laughs> Rain! Rat gap! Oh my gosh! Kaya <laughs> naman pala na mama. <laughs> Super swerte and not so swerte. So year of the dragon. So siguro pang malakas ang taon to this year. Kasi ang mga dragon, kilala sila na pao. Pag si Johnson. Congrats na lahat ng mga daga. Masasabi lang natin sa mga year of the rat. Kasi kaibigan nila yung dragon. So there's a lot of good network. 
connections for them. Tapos maganda rin yung money lock nila for this year. Wow! Open for more investments. Bongga ng Year of the Rat. Congratulations! <laughs> Yes, ano then, naman ang second? Second is the year of the pig. Wow! Yes. Para, papa! Minsan ko lang marinig yung mga year of the pig. Yes, si papa, papa. si Ate Chris. Si Ate Chris. Yes. yes. Uh, oh, sana okay. ano, mag-okay na yung health ni Ate Chris. Yes, so, ano so naman ang mga ano sa kanila, mga yeah. magagandang mangyayari this year? In terms of healing energy, so medyo maganda yun, no? Uh, healing energy, good network din. Marami rin sila mga network and connection. And also, para sa mga year of the pig na medyo naghahanap ng mga opportunity, this also is the right year para to find it. Ganyan, gusto mo matuto oh, wow. ng additional talent or skills, ganun. or you want to connect with networks, baka mga taong pwede makatulong din sa'yo. Ano naman ang top three? Yeah, the third. number three naman is the year of the ox. Year of the ox! Oh! Sisi Twinkle! Sisi Bazoo! <laughs> Sisi Jot! Sisi Jot! <laughs> year of the ox! Because of the number six star, meron kami tinatawag na like a heaven star or manifestation star. Okay, so that means this year, kung meron sa mga iniisip or pinaplano, dapat i-execute nyo yun this year. Hindi, huwag siyang magpapadala sa emotion lang yan. Dapat mas more maging confident to take the steps. Ganon siya. Ah, i-manifest nila kasi I-manifest. mangyayari talaga. Yes. Oh, Ay, ang bongo. Wow, galing. Sure. Fourth naman natin is the year of the tiger. Tiger! Yes. Ati Heidi! Ayan. So sa mga year of the tiger naman this year, also, malakas din na number six star. Power! Nalilink sila sa mga opportunities and sila talaga ang pangmalakasang sign. Like, sobrang sikat talaga sila. So sana this year... So maganda rin yung kanilang mga heaven star or maganda rin yung manifestation. Pero yung nga lang, medyo ingatan lang ng mga tiger in terms of yung emotion. Ha? Kasi mga tiger palaban. Kasi sabi natin kanina, huwag ka magpapaprovoke as much as possible for this year. Pero ang tiger kasi, Pumatol na yan. Bago pa nila naalala na, ay, huwag pala ako papatol. <laughs> yeah, medyo control lang emotions. Wow. Amazing. Congrats, Tiger. <laughs> top four. Top five. And the number five naman is my year of the sheep or year of the goat. Ah, oh, sheep. Sis, oh, wala tayo sa top five. Laglag tayo sa top five. <laughs> Laglag kami sa ano, semi. <laughs> wow. Ano naman ang maganda sa kanila this year? This year naman para sa my of the sheep kasi you know, we can say na in terms of network and connection, marami rin sila. Which is alam natin na mga sheep, magaling sila in terms of relationship. So there's a lot of like good things pwede makalapit sa kanila, helpful people, or baka sila mismo makakatulong din sa iba. So they become a nobleman to others also. Oh, wow. Like that. Although there's a warning sa mga year of the ship lang, huwag magagaran toward this year. Minsan ng mga ship kasi para silang ate, kuya, ng ibang tao, o oh, sige ako bahala sa'yo, ganun. Mamaya gamitin yung pangalan niya. Sa uh, ma-fraud, mga yeah, ganun. Yeah, or name drops, name drops, or baka matanggled yung pangalan niya sa mga kasalanan, hindi naman sa kanya. Sa OMG, like mag-ingat lang talaga. <laughs> Di ba Year of the Dragon, bakit hindi number one yung dragon? Basically, kasi pagka-dragon ka, tapos sa sarili mong taon, no, meron tayong tinatawag kasi na mixed luck energy. Okay, pwede natin sabihin, yes, it's your year, malakas your power and uh, recognition sa iyo. Pero the problem lang, lahat ng mata sa'yo rin nakatingin. Uh, Kung pagpanahon mo ngayon, all the good you get, all the bad also you get then. Ganun uh, siya. Kaya mga drag- We will have all the opportunities na meron na pwede natin i-grab para maging maswerte tayong lahat. So, I'm here of the horse and andyan si Sisi Kami. Sisi Kami, easy. So, iniingatan ko sila sa emotions po nila. So, ano naman ang <clears throat> top not so swerte this year? Yung this pinaka, year. pinaka top one not so. Uh, year of the dog. Year of the yes. dog. Kasi sila yung number one kalaban ng dragon. So, John. Kaya, John. Oh. John. This year, since conflict ang mga dog, di ba marami mag-alaga ng mga aso? Yes. So, hindi rin maganda mag-alaga ng dog? Actually, super ganda po nung tanong niyo po. Bakit? Kasi normally, when we talk about like yung mga astrological sign, these are the astrological sign lang. Like dog, year of the dog, year of the dragon, like that. Ngayon, yung mismong dog itself is a pet. Yes. Live energy uh-huh. siya. Yes. So ngayon, ang tanong, kailan pinanganak yung dog? Pag this year siya pinanganak, then the dog is year of the dragon. Oh. Okay? So that means, wala po, mali po yung mga sinasabi ng iba po na, oh, pag dragon ka, bawal ka mag-alaga ng dog. Uh-huh. Kasi kalaban mo yun, wala pong ganun. So minsan, no, di ba, kaya may mga sabihan tayo na parang mas maganda mag-alaga ka ng isang pet, di ba, na parang uh, medyo pasok sa birthday mo. Kasi yun yung kapag ka medyo mahina yung energy mo, tapos tama-tama, medyo sabi natin, introvert ka hindi ka oh. makahanap ng tamang friends. Yes. Pwede ka mag-alaga lang ng mga pets na medyo pasok doon sa year sign mo rin. Ang ilan ako? Ah, yeah. Okay. Number eight Why ako. One good thing with the horse this year, still, network connection, tuloy yan. 
you have projects, Ay, don't need bongga. to worry. Tuloy pa rin. And one good thing naman, of course, kasi they're very well known for, like, alam mo yung parang passionate person. Yes! Pag gusto, yeah. oh, go, go. Laging ganun yan. Sige lang, go tayo. Yes. Diba, ganun siya. Kaya, yun yung... Tear of the dragon. Ha? Huh? Dragon, Year of the Rooster. Sorry. <laughs> this year, it's a reset sa lahat ng mga zodiac si signs. Si Johnson ka ba? One good thing about the horse. And kung titignan natin, meron tayong kasabihan sa Chinese na long matching siya, dragon horse activeness. So with the combination of the horse and the dragon, di ba? Ah, ano naman yung pag din yung projects natin? Ah, compatible like, din naman ang, compatible ang horse, horse and, and the, the dragon. dragon. Yeah. Money, projects, and other things, okay pa rin ang horse. Ay, wow. Although, kung mga yun, ang tanong, bakit ko binaba ngayon yung horse? Yeah. Kasi mayroon tayo mga ilang things sa kailangan bantayan. Ano yun? Ay, nakakakaba. <laughs> Ayoko naman yan. Ano yun? Ito na naman ang Ito, libro. Alam mo, nagiging totoo yan eh, yung mga sinasabi ni Johnson. Ano, ano mga... Iingatan. Okay, yeah. So, so far, no, yung, um, number one ingatan talaga natin ng horse is that meron kasing robbery star ang horse. So, ang problema kasi when you talk about robbery, hindi lang naman pera ang ninanakaw. Pwede ang trust. Ay! Diba? Yung mga oh, ganun klase. Oh my God! <laughs> <laughs> Anong tiwala ang mananakaw sa akin? Okay. <laughs> Tapos also mga traitors and backfighters, we also need to be careful din. Mga user. Ah, maraming ganun ngayon. Mm. So kaya medyo biting, maingat ka lang. Shocks! Magkakaroon pala ako this year ng trust <coughs> issues. So, so like another thing ha, para din sa horse, kasi meron din tayong distraction style. When you say distraction, medyo mabilis ka ma-distract. Yung mag- umawala sa focus. So kaya medyo maingat din tayo in terms of mga accidents. Yung mga ganyan siya. Kaya kung napansin mo lang this year, siguro, yeah, sige, go lang tayo sa mga projects natin. Pero yung mga risky sports, or as they're mga adventurous or something mga risky, mga na. stand, ingat lang muna tayo for this time. Uh, Bawas pala muna sa hashtag yeah. Kim Adventure. Sa <laughs> rooster, tatlo yun. Hindi, nalalaman ko. May research ko eh. So, kumbaga, 12 years na cycle na siya. So, natapos na. natin ng 12 year cycle. Yes! Yeah! Yes! One good thing naman is still, the secret friend of the dragon is the rooster. Yes. So, marami pa rin tayo mga support na pwede yung makuha. And one good thing kasi, yung, when you say about network and connections, ang dami pa rin mga taong, alam yung parang nandiyan lang sila magsusupport pa rin sa atin. Ganun wow. siya. Yeah, okay. So, ang um, ingat kasi tatlong ingatan natin this year. Number one is money loss. So, medyo no, mag-ingat tayo sa that part. May robbery ako, may money loss. Ikaw, mag-ingat tayo. <laughs> Magkandado muna tayo sa bahay. Number one, siguro, when you talk about money loss kasi, hindi lang naman siya yung sa spending, but sometimes kasi baka wrong investment. Okay. Okay, so wag lang din tayo masyadong mga high-risk investments. Pwede tayo conservative. Still, malay mo may kumatok sa ating mga lucky investment. Pwede pa rin naman, basta conservative. Virginie po, this year, especially the Dragon Year, this is a warning for everyone. Sobrang lakas na mga scammer, cheaters, swindlers this year. Ay, and I hope, I hope na sana. Ma-protection so maraming naman, manluloko so. this year? Medyo maraming po. Oh my yeah. gosh. Wow. And the second naman is something to do with accidents din. Yeah, kaya medyo tama lang sa mga travel din natin, medyo mag-ingat din tayo sa mga risky adventure din. Tama, chill adventure, chill. Chill tayo! <laughs> Kasi <laughs> eight ka, nine ako. Sa bahay lang tayo. Sina na yung gagala. Then the third naman is the health pa rin. Normally kasi pag sinabi natin health, no? kasi this year kasi medyo mababa lang yung healing energy ng booster. So kapag nagkasakit tayo, para mabagal lang yung healing. Yung ngayon, saan ba yung nagpo-cost doon? Most likely, um, most more on sa gastro. So ito yung medyo dapat ingatan din natin. Ano naman ang hiyan mga lucky color for this year? We have three lucky colors. Ano? Okay na this year. Can we start it from the top? <laughs> So, ayan, excited na ako malaman kung ano ang ating forecast for this year. Yes. Okay, yeah. are you ready? So, number one color natin for this year is still blue color. Oh. Blue! Yes. Uh, kasi dahil sinabi natin, di ba, kulang tayo sa tubig this year. So, through the use of the blue color kasi medyo at least magkakaroon tayo ng kalma, mas more magkakaroon tayo ng clarity, good wisdom, ganun. Tapos ano, so maganda rin siya for wealth opportunity sa mga naghahanap, mm. nagsisik ng mga new opportunity. Pampakalma and seek new opportunities. Yes. Uh-huh. Ano naman ang next? Next color is you can use the red color. Red, yes. yes. So, as always. As always and the best. The best color <laughs> yeah. is red. So, mas lalo na papasok na rin sa itin tinatawag na period 9. So, the number 9 kasi is a symbol of fire element. And then the red is also a fire element. So, uh, so it's about passion, recognition. Meron ako sinasabi na 3R. Recognition, reputation, and respect. 
yun na mga kuha natin sa red. And then medyo di ba ngayon kasi people are now going to the technology of fire which is technology in terms of electricity or sabi natin digital. Kaya ngayon lahat nasa social media na. So we're entering the mundo na talaga ng social media for now. Yeah. Ang third ah, yan. Yeah. Yeah. Then third naman is the green because the color of the dragon, wood dragon, is color green. So that's more about para to increase pa yung prosperity and abundance. Blue, red, and green. AB! Yes, AB. Oo nga. Maswerte ang mga kapamilya. Ano mga dapat iwasan this year? Basta ingat na muna tayo sa mga risky sports muna this year. Okay, mga risky adventure. Kasi there's a lot of mga um, conflicts and mga disaster problem mo. So, mas lalo na kapag kulang ang tubig, medyo magalaw at lupa, may mga earthquake problems tayo this year, meron tayo mga landslide problem this year. So, mga ganun eh. So, kaya maging mag-ingat din tayo sa mga risky adventure. Ganun siya. Yun ang pinaka-iwasan lang natin. Kalma lang tayo this year, sis. Kalma, bahay-bahay. <laughs> this is Achi Jen. Achi Jen. Yeah. Hello. Jen Dragons. Hello. 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 Pero before we start, bigyan ko kayo ng for health. Wow! <laughs> Kailangan namin to. Wow. This is the Seed of Life. Eating seed shop for good health and prevent my illness. Kasi para for good health din siya and for balancing ng emotions, thinking, and also communication. Ah, madami. Yeah. The Prosperity Basket. Yes. The, the original Prosperity Basket. The yes. For 2024, we have the ano, auspicious dragon with the ribbon. Kasi yun yung pangpadala ng good fortune and good luck for the whole year. And this is a family lucky charm kasi ilalagyan natin siya ng bigas. Then we also have mga lucky 